El diseño de la semana es un completo desastre. ¿A quién se le ocurrió que dos días de descanso iban a compensar cinco días seguidos de trabajo? Para el viernes uno está completamente agotado, el sábado se trata de disfrutar el día frenéticamente, el domingo es imposible descansar porque te respira en la nuca el lunes. Hoy voy a hablar de una solución a la semana. Bienvenidos a mi charla TED. Sorprendentemente, hace ya varios años, muchas empresas y países están experimentando con jornadas laborales de 6 horas o incluso con 4 días laborales. Y al contrario de lo que uno pensaría, esto trae muchos beneficios como para no ignorarlos. Aumenta la felicidad de los empleados, la cantidad de enfermedades disminuye y la productividad de la empresa aumenta. Sí, aumenta. Y por mucho. Y normal que te parezca raro. Tenemos la vieja percepción de que trabajar más horas significa poder realizar más tareas o tener más éxito en la carrera laboral. Pero esto no es así. Siempre y cuando las tareas dependan de tu mente, el tiempo no va a definir cuántas tareas vas a poder realizar, sino que lo va a definir la concentración y la efectividad de esas horas. Solo que te pasó que tenías dos meses para hacer un trabajo en la escuela y sin embargo ahí estabas dos días antes insultando a tu yo del pasado por no haberlo hecho antes. Y sin embargo, llegabas. Esto pasa porque los humanos no podemos procesar bien el tiempo, por lo que cualquier deadline que esté fuera de las dos semanas es prácticamente inútil y eso da lugar a grandes distracciones. Desde los videojuegos y las redes sociales hasta la cocina sucia que justo cuando vas a empezar a trabajar parece una prioridad. Pero, Juani, si sacamos un día laboral, vamos a tener que hacer lo que hacemos en 5 en 4. Eh, sí y no. Muchas de las horas laborales están repletas de actividades inútiles. Reuniones de una hora que podrían hacerse en 15 minutos. Intercambios de mail que no llegan a ningún lado. Hora de solitario y ver películas. Eh, yo no hago esto, soy un empleado completamente ejemplar. A lo que quiero llegar es que al eliminar un día laboral, la forma en la que se trabaja cambia radicalmente para bien, ya que se eliminan las distracciones y se concentra el esfuerzo en las tareas que realmente importan, aparte de un día libre de más y poder disfrutar y recargar las pilas. Y sé que parece algo lejano, una locura o incluso algo que nunca se va a poder realizar. Pero recuerden que hace no menos de un siglo no había ni semanas ni vacaciones en la mayoría de puestos de trabajo. Y esta idea en su momento era ridiculizada e incluso temida por las empresas por el riesgo de perder productividad. Pero es necesario un cambio en la forma en la que trabajamos. Mucha gente vive para trabajar y no al revés, sacrificando muchos momentos de su vida muy importantes para después tener una jubilación que ni siquiera vale la pena. Además, no nos engañemos, ni siquiera se trabaja 5 días y 8 horas diarias, ya que nunca falta el mail o el whatsapp laboral de fin de semana que nadie pidió. Y no empecemos a hablar de las horas extras. Así que ya saben, mándale este video a su jefe y díganle, jefe le tengo una propuesta, quiero trabajar solo 4 días por semana para aumentar la productividad de la empresa. No me hago cargo de ningún despido. Yo no hice nada. Ahora bien, les pregunto a ustedes. ¿Consideran que trabajar solo cuatro días es viable? ¿Algún día pasará? Y por último, ¿qué harían en ese último hermoso día libre? Déjenlo en los comentarios. Yo soy Juani, solamente, y les deseo un hermoso día.